నేను చాలా చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కొన్ని కొన్ని మౌలికమైన ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటాను బహుశా మీరు ఆ ఆలోచనలో ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు రెండు సామాన్యంగా మీ అందరూ ముందు పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ అందరూ ఈవెన్ థర్డ్ ఇయర్ అందరూ ఉన్నారని విన్నాను రెండు ప్రశ్నలు మీ ముందు పెడతాను ఏమిటో తెలుసా ఒకటి వై డిడ్ యూ చూజ్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న వెన్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ గెటింగ్ ఆల్మోస్ట్ డిస్టింక్షన్ ఎయిటీస్ నైంటీస్ వై షుడ్ దేర్ బీ ఇంటర్వ్యూస్ టూ క్వశ్చన్స్ ఐ ఆస్క్ దీనికి ఎనీబడి ప్రిపేర్డ్ ఐ ఆస్క్ ద టాప్ కాలేజెస్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అండ్ ఆల్సో తెలంగాణ టాప్ కాలేజెస్ ఐ ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ద సేమ్ సైలెన్స్ ఆల్సో వై డిడ్ యూ జాయిన్ ఇంజనీరింగ్ వై డిడ్ యూ జాయిన్ వై షుడ్ దేర్ బీ ఇంటర్వ్యూస్ ఈ రెండింటికి మనం కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం ఎందుకు కొద్దిగా ఆలోచించాలో మీరు అర్థం అవుతుంది నేను నేను మీకు డైరెక్ట్గా చెప్పకుండా కొద్దిగా మెడిసిన్ గురించి చెప్తా ఎందుకంటే ఐ అడ్రస్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో హ్యాపెన్ టు టాక్ టు మెనీ మెనీ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఒకసారి నూట యాభై మంది అడ్మిట్ అయిన ఇంజనీర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఒక్కొక్కళ్ళని అడిగాను మీరు ఎందుకు మెడిసిన్లోకి రావాలనుకుంటున్నారు అని అడిగాను యు నో వాట్ వాజ్ ది రిప్లై ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసి నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతాను అందరూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్పారో ఎవరు చెప్పారో నాకు తెలియదు దాదాపు నూట నలభై ఐదు మంది ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పారు ఏం ఆన్సర్ తెలుసా మీకు టు సర్వ్ ద హ్యుమానిటీ అని నేను అన్నాను డూ యూ థింక్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ సర్వింగ్ హ్యుమానిటీ పోస్ట్ మ్యాన్ రైల్వే మ్యాన్ యూ టేక్ ఎనీబడి ఇంజనీర్ డాక్టర్స్ ఐ మీన్ ది కమర్షియల్ బిజినెస్ పీపుల్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సర్వింగ్ హ్యుమానిటీ వై డూ యూ థింక్ డాక్టర్స్ మొనోపలీ ఈజ్ టు సర్వ్ హ్యుమానిటీ ఫైనల్ ఏంటి మా అమ్మ నాన్న చెప్పన్నారు కాబట్టి చెప్పాను ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ బయటపడ్డది దే డోంట్ నో వై దే హ్యావ్ జాయిన్ ఆల్సో ద సెకండ్ థింగ్ ఐ లాస్ట్ యూ నలుగురు మాత్రం ఆ నలుగురు అన్న మాటలు మీకు చెప్తున్నాను మీలో ఎంతవరకు అన్వయించుకుంటారో ఒక్కసారి లోపలికి అన్వయించుకోండి ఏమిటి నాలుగు ఒకడు అన్నాడు మీరు కూడా అదే అన్నాడు ఒకడు అన్నాడు మా అమ్మ డాక్టరు మా నాన్నగారు డాక్టరు వాళ్ళకి ఒక క్లినిక్ ఉంది రెడీ మేడ్ నేను ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిందనే టక్కని నాకు రెడీగా ఉంటుంది ప్రొఫెషన్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ అంటే ఏమిటంటే మీ అమ్మకో మీ నాన్నగారు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీయో లేకపోతే ఒక మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వర్క్షాపో రెడీ మేడ్ నువ్వేం శ్రమ పడకుండా అంటే రెండవవాడి మనస్తత్వం ఏమిటంటే నాకు ఆయాసం లేకుండా అన్నీ దొరకాలి అది మనస్తత్వం ఆ తర్వాత రెండవ దాంట్లోకి వెళ్దాం రె తర్వాత మనిషి ఏమన్నాడు సార్ మా ఇంట్లో మా నాన్నగారు స్ట్రోక్ వచ్చిపోయారు మా మామయ్య హ్యాడ్ టీబీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి ఐ థాట్ ఐ మస్ బీ ఎ డాక్టర్ టు సర్వ్ అండ్ కీప్ ద మై హ్యాపీలీ మై ఫ్యామిలీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ చాలా సంతోషం ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ట్రాజడీస్ చూసి నువ్వు డాక్టర్ కావాలని ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఏది నీకు స్ఫూర్తినిచ్చింది నువ్వు కోర్సులోకి రావడానికి అది ఆలోచించండి వంటిలో జరిగినటువంటి కెలామిటీస్ చూసి ఆ స్ఫూర్తితో బాగుంది సంతోషం మూడోవాడు అన్నమాట చెప్తాను వినండి సార్ ఒకసారి నేను కొద్దిగా చిన్న వయసులో నాకు టెన్త్ స్టాండర్డ్ కూడా ఏ సెవెంత్ స్టాండర్డ్ ఏదో ఆ టైంలో నేను మా నాన్నగారితో పాటు ఒకసారి పాపికొండలు చూద్దామని వెళ్ళాము ఆ లాంచీలో అలా తీసుకెళ్తుంటే లాంచీ వాడు పట్టిసీమ దగ్గర ఆపాడు అక్కడ కొండ ఉన్నది కొండపైన గుడి ఉన్నది అందరూ వెళ్ళమన్నారు సో మా నాన్నగారు నన్ను తీసుకొని పైకి కొండ ఎక్కుతూ ఉన్నాను సార్ దారిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ ఏవో చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఏవో వెదురు పుల్లలతో చేసి అమ్ముతూ ఉంటే మా నాన్నగారు ఒక అక్కడ ఉన్న ఆ ట్రైబల్ మ్యాన్తో ఆ గిరిజన మనిషితో మాట అడిగారు రే బాబు మీరు ఊరికి అంత దూరంగా ఉన్నారు కదా మీరు రాజమండ్రికి వెళ్ళాలన్నా ఇట్లాగా చాలా శ్రమపడి వెళ్ళాలి కదా మీకేమన్నా అనారోగ్యం చేసినా ఎమర్జెన్సీ ఏమి వచ్చినా ఏం చేస్తారు అని అడిగాడు వాడు అన్నమాట ఏం చేస్తాం సార్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పసరో ఏదో మింగుతాం ఒక పోతే గోదావరిలో కలిసిపోతాం సార్ 
మేమేం చేయగలం సార్ మాకెవరున్నారు సార్ ఇక్కడ దిక్కు అన్నాడు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి కళ్ళ నీళ్లు చూశాట ఈ అబ్బాయి నేను డెఫినెట్గా డాక్టర్ని కావాలి ఆ ప్రాంతంలోనే పని చేయాలి వాళ్ళందరిని నేను చూసుకోవాలి నౌ హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ రాజమండ్రి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ స్ఫూర్తి అంటే ఏమిటో ఒకసారి ఆలోచించండి ఏది నాకు కారణం ఇదంతా నాలుగో వాడు సంగ చెప్తా మాస్టారు అన్నాడు ఏమిటరా అన్నాను ఎందుకు చేయను తెలుసు సార్ డాక్టర్స్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ సార్ డాక్టర్స్ మేక్ హెల్ ఆఫ్ మనీ నేను అన్నాను చూడరా నువ్వు డబ్బు చేసుకునేందుకు డాక్టర్ కాకర్లేదు కారణం ఏంటంటే ఐదు ఆరు ఏళ్ళు ఎంబీబీఎస్ కోర్సు హౌస్ సర్జెన్సీ ఆ తర్వాత ఎండి ఏదో చేయాలి అదో మూడేళ్ళు ఆ తర్వాత నువ్వు డిఎం ఏదో చేయాలి దానికి మళ్ళీ మూడేళ్ళు అంత అవుతుంది అయ్యేటప్పటికి నీకు ముప్పై ఏళ్ళు వస్తాయి నీకు చివరికి పెళ్ళి కూడా కాదు రా ఎందుకు రా మెడిసిన్ అని ఎందుకంటే వాడు సెటిల్ అయ్యే కాడు జీవితంలో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ టుడేస్ మెడిసిన్ ఈజ్ వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇది ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుంది అంటే నేను చేరడానికి నాలో ఉన్నటువంటిది స్ఫురణ స్ఫూర్తి కారణమా బయట నుంచి ఎవరో చెప్పబట్టి చేస్తున్నామా ఇది ప్రప్రథమంగా అందరూ ఆలోచించాల్సింది వై డిడ్ యూ జాయిన్ ఇంజనీరింగ్ నెంబర్ టూ వై షుడ్ దేర్ బీ ఇంటర్వ్యూ ఇది కూడా చెప్తాను ఇంటర్వ్యూ ఎందుకు జరుగుతుందంటే అందరికీ దా సేమ్ మార్కులే కదా దాదాపు అందరికీ ఎనభై ఐదు తొంభైలు వస్తాయి అందరికీ డిస్టింక్షన్లు వస్తాయి అందరికీ దాదాపు క్వాలిఫికేషన్లు అందరిది ఒకటే మరి ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడుగుతారనుకుంటున్నారు మీరు పాసిబులే నేను బయోటెక్నాలజీలో కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మెంబర్ని కాబట్టి చదువుతున్నా లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వీ ఇంటర్వ్యూ ఒక్కడు మాత్రం చెప్పగలను స్ట్రైట్ అవే నేను వాళ్ళకి సార్ ఎందుకు సార్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటే ఒక్కటే మాట చెప్పాను మీకు కాలేజీల్లో ఏది చెప్పరో అది కనుక్కునేందుకే ఇంటర్వ్యూ తల్లిదండ్రులను ప్రేమించమని కాలేజీలో చెప్పరు స్నేహితులకి సహాయపడమని చెప్పరు సమాజాన్ని ఉద్ధరించమని చెప్పరు ఒక వ్యక్తిగా నువ్వు నిలబడాలని చెప్పరు నువ్వు నుంచోవాలి ఎప్పుడు వాళ్ళ సివిల్ సేవ ఆ ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్సు ఆ ఐటీ సిలబస్ అంతే మనిషిగా నువ్వు ఉన్నావా లేదా అని గ్రహించేదే కోసమే ఇంటర్వ్యూ